നമസ്കാരം അപ്പൊ ഇന്ന് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടി ഇതേ ഒരു പുതിയ സ്ഥലത്തേക്ക് വന്നേക്കാണ് ഇത് മോസ്ത എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അപ്പൊ രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധ സമയത്ത് ജർമ്മൻ ബോംബേഴ്സ് ബോംബിട്ട് തകർക്കാൻ നോക്കിയ ഒരു പള്ളി ഉണ്ട് ഇവിടെ അതായത് ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോമ് അതായത് മേൽക്കൂരയിൽ യാതൊരു സപ്പോർട്ടും ഇല്ലാതെ പണിതിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഡോമുള്ള മൂന്നാമത്തെ പള്ളിയാണ് നമുക്ക് ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഞാനിതൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഈ പള്ളി കണ്ടോ അപ്പം ആ പള്ളി കാണാനാണ് നമ്മളിന്ന് പോകുന്നത് അപ്പം ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ എൻ്റെ വൈഫും ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്നതാണ് നമ്മളിതേ ബാൾട്ടയുടെ പേരുള്ള ഒരു ക്യാപ്പും വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവരും അവസാനം വരെ കാണാൻ നമ്മൾ അടിച്ചു പൊളിച്ച സൂപ്പർ ഒരു എപ്പിസോഡ് നിങ്ങൾക്ക് തരും മോസ്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടുത്തെ ഒരു വലിയ ടൗൺഷിപ്പാണ് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നല്ല തിരക്ക് പിടിച്ച ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടായിട്ട് വരുന്ന മാൾട്ടയുടെ തന്നെ ഒരു സെൻട്രൽ പാർട്ടിൽ വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് മോസ്ത അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ആളുകൾ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഈ മോസ്ത കൂടിയിട്ടാണ് ശരിക്കും മല്ലിക എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പല സ്ഥലങ്ങളിലേക്കും മാൾട്ടയിൽ തന്നെ പോകാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടം ഒന്ന് കാണാനായിട്ട് ഇറങ്ങിയതാണ് ഇത് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ള ചില തൂണുകളും ഇതൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇതിൻ്റെ മതിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മളെ സ്വീകരിക്കുന്നത് തന്നെ ഈ ഒരു രൂപമാണ് ഇത് പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ട് ഭാഗമാണ് ഈ കാണുന്നത് ഞാൻ അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം നമ്മുടെ ഈ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ കാണുന്നതാണ് മോസ്ത ചർച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾ ഇതിന്റെ ഏറ്റവും ഫ്രണ്ടിൽ വന്നിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് രണ്ട് മണിഗോപുരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും അത് കൂടാതെ തന്നെ ലോകത്തിലെ തന്നെ ഏറ്റവും വലിയ ഡോമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന ഡോമ് അത് നമുക്ക് പള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലുപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുക ഇതിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് ആറ് തൂണുകൾ ഭീമാകാരമായിട്ടുള്ള തൂണുകൾ നിൽക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ മതിൽ പണത് വാട്ടർ ഫൗണ്ടൻ രണ്ട് സൈഡിലായിട്ട് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ഫ്രണ്ടിലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചില രൂപങ്ങളാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇത് പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരെ ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ രൂപങ്ങളായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമുക്ക് പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് ഒന്ന് കയറി നോക്കാം പള്ളിയുടെ അകത്ത് എന്തോ ഒരു സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല എന്തായാലും പള്ളിയിൽ നിന്ന് കയറി നോക്കാം നമ്മൾ പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് കയറുന്നിടത്ത് തന്നെ ഇവിടെ വിദേശികൾക്കായിട്ടുള്ള ഒരു ടിക്കറ്റ് കൗണ്ടറും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ട് ടെമ്പറേച്ചർ എല്ലാം ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കയറ്റുന്നത് ഇവിടെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ ചെക്ക് ചെയ്തു അത് നോർമലാണ് നമുക്കിനി പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് പോവാം പറയുന്ന മോസ്ത പള്ളിയുടെ ഡോമ് തകർത്ത് മോസ്തയുടെ പള്ളിയിൽ കുർബാന നടക്കുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് മുന്നൂറോളം പേര് കുർബാന അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വീണ ബോംബാണ് നമ്മുടെ മുൻപിൽ ഇതെവിടെയുള്ളത് ആദ്യ ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് ശരിക്കും 
എത്രയോ ജീവനുകൾ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന മുന്നൂറോളം ജീവൻ എടുക്കേണ്ടിയിരുന്ന ഒരു ബോംബ് നിർവീര്യമാക്കി സൂക്ഷിച്ചേക്കുന്നതാണ് അതുമേ നമ്മളിത് ഇപ്പോൾ തൊട്ട് തലോടി കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു മാതാവിൻ്റെ വലിയൊരു അനുഗ്രഹമായിട്ട് ആണ് എല്ലാവരും മാൾട്ടയിലുള്ള മുഴുവൻ ജനങ്ങൾ ഇതിനെ കണക്കാക്കുന്നത് എന്ത് എഴുതിയേക്കണം അവിടെ ഇത് മാൾട്ടീസിലാണ് അവിടെ എന്തോ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് മാൾട്ടീസിലാണ് എഴുതിയേക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ബോംബിൻ്റെ വലിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നു തോന്നുന്നു ൊക്കെ ഉണ്ട് പറയുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഇറ്റാലിയൻ പെയിന്ററിന്റെ വർക്കുകളാണ് ഈ പള്ളിയിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് അത് ഓൾഡ് ചർച്ചിൽ ഈ മോസ്ത പുതിയ പള്ളി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇരുപത്തി മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് പണി തീർത്തിട്ടുള്ള മോസ്ത ചർച്ചിന്റെ പഴയ പള്ളിയിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ള പെയിന്റിങ്ങുകൾ ഇവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവർ ഈ ബോംബ് സൂക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥലത്തുള്ള വോളണ്ടിയേഴ്സ് ആണ് ഇവർ രണ്ടുപേരും ഇറ്റാലിയൻ ജുസെപ്പെക്കാലി അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും നമ്മളോട് ഒത്തിരി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് പള്ളിയെ കുറിച്ചുള്ള ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള സുവനീറും മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് അതേപോലെ ഇവിടെ ഒത്തിരി സാധനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു ഇത് കാണിച്ചു തരാം നല്ല കൊന്തയും കാര്യങ്ങളും ഇതെല്ലാം ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നല്ല അടിപൊളി ഒരു കലണ്ടറാണ് ഈ കാണുന്നത് മോസ്ത പള്ളിയുടെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുള്ള അടിപൊളി ഒരു കലണ്ടർ നിങ്ങൾക്ക് ആ കലണ്ടർ ഞാൻ വെറുതെ ഒന്ന് മറിച്ച് മറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം ഇത് അതിൻ്റെ ഡോമിനെ കുറിച്ചുള്ള ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോസും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഫോട്ടോസ് നമുക്ക് പോയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല നമുക്കറിയത്തില്ല ഏത് ആംഗിളിലാണ് ഇത് എടുത്തിട്ടുള്ളതെന്ന് ഇത് പള്ളിയിലുള്ള ഒരു പെയിന്റിംഗ് ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇതിന്റെ ഡോമിന്റെ ഫോട്ടോ ആണ് അത് കറക്റ്റ് സെന്ററിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഫോട്ടോ ആണത് ഇതിന്റെ അൽത്താരയുടെ ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ബോംബ് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ ആ വീഡിയോയിൽ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓൾറെഡി ഇതാ പള്ളിയിൽ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ പെരുന്നാൾ സമയത്തൊക്കെ ആളുകൾ കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോ കൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇവിടുത്തെ സിറ്റിങ് കപ്പാസിറ്റിയും ആ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്ന് അതിൻ്റെ മുകൾ വശത്തുനിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള ഒരു ഫോട്ടോ ആണ് 
ഇതവിടുത്തെ പ്രതിഷ്ഠയായിട്ടുള്ള മാതാവിൻ്റെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സക്രാരിയുടെയും ഇതിൻ്റെ ഫോട്ടോ ഇവിടുത്തെ പെയിൻറ്റിങ് ആണ് ഇത് ഈ ഡോമിൻ്റെ വലിപ്പം കാണിക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ പുറത്തുനിന്നുള്ള ആകാശ വ്യൂ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇത് ഇതാണ് ശരിക്കുള്ള മാപ്പ് ഇപ്പം നമ്മൾ ഇവിടുത്തെ സുവിനിയർ ഷോപ്പിനകത്തുനിന്ന് ഇതേ മാൾട്ടയുടെ ഒരു ഗൈഡും മേടിച്ചിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് സാധനങ്ങളിലൂടെ ഒരു കീച്ചെയിനും വേറെ ഒരു സാധനം കൂടി മേടിച്ചു അവരോട് ഒത്തിരി താങ്ക്സ് ഒക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ പോവാണ് അപ്പം താങ്ക് യു സോ മച്ച് വി ആർ ഗോയിങ് ഓ റൈറ്റ് ദിസ് ഈസ് എ കീച്ചെയിൻ ഇപ്പോൾ വൈഫ് ഒരു കീച്ചെയിൻ മേടിച്ചാണ് അത് അപ്പം തന്നെ അതിനകത്ത് കിട്ടും അപ്പോൾ സോ വി ആർ സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് പള്ളിയുടെ ഒരു വലിപ്പം കിട്ടാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ ഇട്ടേക്കുന്ന കസേരയുടെ റോസ് എണ്ണി നോക്കിയാൽ മതി നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര റോ കസേരകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഒന്ന് എണ്ണി നോക്കുക ഈ ഡോമിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഭാഗത്തു നിന്ന് തൂക്കിയിട്ടേക്കുന്ന ഒരു ലൈറ്റാണ് അതായത് നമുക്ക് തൊടാവുന്ന ലെവലിലാണ് ഈ ലൈറ്റ് കിടക്കുന്നത് ഈ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഈ പള്ളീനെ ചുറ്റൊന്ന് കാണാം ആണ് പട്ട് പള്ളിയുടെ അൽത്താര വൃത്താകൃതിയിലുള്ള പള്ളി ആയതുകൊണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ചുറ്റും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും പള്ളിയുടെ പകുതി വശം എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ പള്ളിയുടെ ഡോമിലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഉള്ള വർക്കുകൾ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന ക്രെയിൻ ആണിത് ഈ ക്രെയിൻ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ഡോമിലുള്ള എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ പ്രതിഷ്ഠയാണ് ഈ പള്ളിയിലുള്ളത് പരിശുദ്ധ മാതാവിൻ്റെ കന്യകാമറിയത്തിൻ്റെ നാമധേയത്തിലാണ് ഈ പള്ളി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര വീഡിയോകൾ എടുത്താലും മതി വരാത്ത രീതിയിൽ അത്ര സുന്ദരമായിട്ടാണ് ഈ പള്ളി പണത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി മൂന്ന് തുടങ്ങി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തി നാല് വർഷത്തിലെങ്ങാണ്ട് ഇരുപത്തിനാല് ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷം കൊണ്ട് പണിത ഒരു പള്ളിയാണിത് ഈ കൊടുത്തിട്ടുള്ള പല പെയിൻറ്റിങ്ങുകൾ ഇറ്റാലിയൻ പെയിൻറ്ററായിട്ടുള്ള പ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ആൾ വരച്ചതാണെന്നാണ് ആ സുനിയർ സുവനിയർ ഷോപ്പിലുള്ള പാർട്ടീസ് പറഞ്ഞത് അപ്പം ഇത് പള്ളിയുടെ ഈ ഡോമിൻ്റെ പുറകുവശമാണത് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാണ് ബോംബ് നിലത്തോട്ട് വീണതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പുറകുവശത്ത് ബോംബ് വീണിട്ട് ഈ ഇവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് ഈ അൽത്താരയുടെ 
അടുത്തു വരെ പോയിട്ട് അവിടെ കിടന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇത് കൂടാതെ തന്നെ ഒരു ബോംബ് ഈ പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലും ഒരു ബോംബ് പള്ളിയുടെ ബാക്കിലും വീണു ഈ മൂന്ന് ബോംബുകളും പള്ളിയിൽ പൊട്ടിയിട്ടില്ല അതുകൂടാതെ തന്നെ മുന്നൂറോളം പേര് പള്ളിയിലുണ്ടായിരുന്നിട്ടും ബോംബ് പൊട്ടിയിട്ട് ഒരാൾ പോലും മരിച്ചില്ല ഇത്ര വലിയ ബോംബ് ഉരുണ്ടുപോയ സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്നിട്ടുള്ള ആളുകളൊക്കെ ഉണ്ടാവും അപ്പം അത് മാതാവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയാനേ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം ഒരാൾ പോലും അപകടം ഇല്ലാതെ ഒരു ബോംബ് വീണിട്ട് അത് രണ്ട് അൽത്താരയുടെ സൈഡിൽ വരെ പോയി നിന്നെങ്കിൽ അത് മാതാവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് okay there was a, and and here there was people too oh. around the 300 people yes 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 people that they are praying go and uh, they don't expect nothing go but uh, the bomb uh, but but uh, nobody hurt nobody hurt no, okay no, no. കണ്ടോ അതായത് വൈകുന്നേരം അഞ്ചര സമയത്ത് ഇവിടെ പ്രാർത്ഥന എത്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുന്നൂറോളം ആളുകളുടെ ഇടയിലോട്ടാണ് ഈ പള്ളിയുടെ ഡോമ് ഭേദിച്ചിട്ട് ഈ ബോംബ് വന്ന് വീണത് അത് അവിടെ നിന്ന് ഉരുണ്ട് അൽത്താരയുടെ അവിടം വരെ പോയിട്ടും ഒറ്റ മനുഷ്യർക്ക് വന്നിട്ടില്ല ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കൽ നോ ഡൗട്ട് ഇറ്റ്സ് എ മിറക്കൽ I read the books and and uh, my yes. relatives so my my grandfather my grandmother and things like that ഓക്കെ അതായത് ഇവരുടെയൊക്കെ മനസ്സിൽ വലിയൊരു അത്ഭുതമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന വലിയ മാതാവിൻ്റെ വലിയ അനുഗ്രഹമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് അപ്പം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ പള്ളിയുടെ മറ്റു ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് പോവാം അപ്പം നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് പള്ളിയുടെ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് എടുത്തിട്ട് വേണം അടുത്ത ഈ പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് പോകാനായിട്ട് അപ്പോൾ വൈഫ് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് ഒരു ടിക്കറ്റും കൂടി എടുത്തിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു അണ്ടർ ഗ്രൗണ്ട് പാസ്സേജ് ഉണ്ട് അതുകൂടാതെ തന്നെ പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നമ്മൾ ആ റൂഫിലോട്ട് കയറാനായിട്ട് നിസ്സാര പൈസ കൊടുക്കണം ആ പൈസ കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത കാഴ്ച കൂടി കണ്ടിട്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകാൻ നമ്മൾ ഈ മുകളിലുള്ള ഈ സ്ഥലത്ത് നിന്നിട്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് വീഡിയോസ് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തതിന് മുകളിലേക്ക് പോകാനുള്ള പരിപാടിയാണ് പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പള്ളിയുടെ ബാൽക്കണിയിലോട്ട് പോകാൻ പോവാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ രണ്ട് പേരും ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇതുണ്ടാവും പള്ളിയുടെ ബാൽക്കണിയിലോട്ടുള്ള ഇതിൻ്റെ നട തന്നെ ഉണ്ടാവും ഇതിങ്ങനെ ചുറ്റി 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 ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് നമ്മളതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറാണ് ഇത് ആളുകൾ നടന്ന് 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 ഈ നടയ്ക്ക് മുഴുവന് തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ മുഴുവന് ഒത്തിരി തേയ്മാനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിന് വളഞ്ഞ് വളഞ്ഞ് കയറി പോകണം എനിക്ക് ലേശമാണ് അപ്പിൻ്റെ അസുഖമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ നടക്കൊക്കെ കയറുന്ന ലേശം നടക്കും അതായത് പള്ളിയുടെ ഉയരമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണേ ഇത്രയും ഉയരമുള്ള ഒരു ഇതിനകത്തേക്കാണ് കയറി പോണേ ഇത് നമ്മൾ ആ നട കയറി ഇത് ഇവിടേക്ക് തിരിഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മളിത് ഇത്രയും താഴ്ത്തുന്നാണ് ആ നട കയറി ഇവിടെ വന്നത് അവിടെ നിന്ന് വന്ന് നമ്മളിത് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് നമ്മൾ കയറാണ് ആ ഇത് ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്ന ഒരു അപാര കാഴ്ചയാണ് ശരിക്കും മോസ്തയുടെ ഏറ്റവും ഉയരത്തിൽ വന്നിട്ട് നമ്മൾ മോസ്ത നഗരത്തിന് മൊത്തം കാണാൻ പറ്റുന്ന ഒരു വ്യൂ ആണ് ഇവിടെ ഉള്ളത് നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടോ പള്ളിയുടെ മുകളിലാണ് നിൽക്കണത് മോസ്ത പള്ളിയുടെ ഏറ്റവും മുകളിലാണ് നിൽക്കണത് മോസ്ത പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്നിട്ട് പുറത്തേക്ക് കാണുന്ന കാഴ്ചകളാണിത് ഇപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയുടെ അകത്തോട്ട് കയറിയിട്ട് പള്ളിയുടെ മുകളിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ എടുക്കാനായിട്ട് ഇവിടെ കയറുന്നത് ഇപ്പം ഇവിടെ നിന്ന് ഒത്തിരി ഒച്ചയിൽ പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പള്ളിയുടെ ഭയങ്കര മുഴക്കായിരിക്കും ഇത് കണ്ടോ നമ്മൾ പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് നിൽക്കണേ ഞാൻ പള്ളി കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ ശരിക്കും പള്ളി കാണാൻ പോകണേ നിൽക്കുന്ന സ്ഥലം കണ്ടേ അപ്പം നമ്മളിത് ആ താഴ്ത്ത് പള്ളിയുടെ താഴെ നിന്നിട്ടാണ് പള്ളി കണ്ടത് ഇതുവരെ അത് പള്ളിയുടെ മുകളിലുള്ള ഇത് ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നിട്ടാണ് നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്നത് 
ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഡോമ് നമുക്ക് അടുത്ത് കാണാൻ പറ്റും ഇതുകൊണ്ട് എന്ത് വിവാഹകരമായ ഒരു ഡോമാണെന്ന് അറിയുമോ നമുക്ക് ഇത് അത്ഭുതത്തോടെ നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും നമുക്ക് മതിയാവില്ല അതേപോലത്തെ ഡോമാണ് ഈ ഒരു പണത് വെച്ചേക്കുന്നത് ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ നിൽക്കുന്നതിൻ്റെ അപ്പം നമ്മൾ പള്ളിയുടെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ ഇറങ്ങി പോവാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പുറത്തു നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കരമായ വെയിലാണ് ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത വെയിലാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ വെയിൽ സമയത്ത് വരാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇതാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇത്രയും വെയിലുള്ള സമയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ഭയങ്കര വെയിലായിരിക്കും പള്ളിയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് വെയിലും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ വിമാനമായിട്ടുള്ളത് ആ മണിഗോപുരമൊക്കെ കണ്ടോ അതുപോലെ പള്ളിയുടെ നമ്മൾ താഴ്ത്തു നിന്ന് കാണുമ്പോൾ വളരെ ചെറുതായിട്ട് തോന്നുന്ന പള്ളിയുടെ ഫ്രണ്ടിലുള്ള ഈ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കണ്ടോ ഇത് നമ്മൾ താഴ്ത്തു നിന്നുള്ള വ്യൂ നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാം അപ്പം ഈ പള്ളി ഇത്രയും വലിയ ഡോമിന് എങ്ങനെയാണ് യാതൊരു പില്ലറും ഇല്ലാണ്ട് താങ്ങി നിർത്തുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ ഇത് നമ്മൾ ഇന്നർ ഭിത്തിയാണ് ഈ കാണുന്നത് ഇവിടെ നിന്ന് ഔട്ടർ ഭിത്തിയിലോട്ടുള്ള ദൂരം നോക്കാം അതായത് ഈ ചുമർ ഇത്രയും നീണ്ടിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഔട്ടർ ഭിത്തി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിലുള്ള വലിയ ചുമർ ആണ് ഈ പള്ളിയിനെ മുഴുവൻ ഈ ഡോമിനെ താങ്ങി നിർത്തിയേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ എൻജിനീയറിങ് എങ്ങനെയാണ് പണിതേക്കണതെന്ന് അറിയത്തില്ല പക്ഷേ അതിന് അത്രയും ബുദ്ധിമുട്ടി ഇവിടുത്തെ ആളുകളൊക്കെ ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സൺഡേസിലും പബ്ലിക് ഹോളിഡേയ്സിലൊക്കെ വന്നിട്ട് ഡെഡിക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഈ പള്ളിക്കുള്ള പണി നടത്തി കൊടുത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും രീതിയിലാണ് ഇതിങ്ങനെ പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത് കണ്ടോ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഔട്ടർ ഭിത്തി വരണത് ഇതാ പള്ളിയുടെ ഔട്ടർ വ്യൂ ആണ് കാണുന്നത് കണ്ട അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇതായിട്ടുള്ള ഔട്ടർ വ്യൂ ഇന്ന് ചുമരിൻ്റെ വലിപ്പം കണ്ടത് അത്രയും ചുമരിൻ്റെ വലിപ്പത്തിലാണ് അത് പണിത് വെച്ചേക്കുന്നത് നമ്മളിപ്പോൾ ഈ മോസ്തപ്പള്ളിയുടെ മണിഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഈ വ്യൂ കാണിച്ചു തന്നത് ഇന്ന് മണിഗോപുരത്തിൻ്റെ മുകളിലാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് അടിക്കുന്ന മണിയാണ് അവിടെ ഉള്ളത് പള്ളിയുടെ മുകളിലേക്ക് കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ റിലാക്സ്ഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ചെയറും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ശരിക്കും ബാൽക്കണി കാണുന്നതിനോട് കൂടി തന്നെ നമുക്ക് പുറത്തിറങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല കാറ്റൊക്കെ കൊണ്ടിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കാം വേണ്ടത് ഇതിങ്ങനെ അടുത്ത് പള്ളിയൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ പറ്റും കുറച്ച് നേരം ഇരുന്നിട്ട് പോകാന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഞങ്ങളിങ്ങനെ വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇതേ മോസ്ത ചർച്ചൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ചർച്ചയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുകയാണ് നല്ല വെയിലാണ് പുറത്ത് അതുകൊണ്ടാണ് ഇത് കയ്യൊക്കെ പിടിച്ചേക്കണ്ട എന്തായാലും ശരിക്കും ചർച്ചൊക്കെ കാണാൻ പറ്റിയ നല്ല സമയമാണ് ഇങ്ങനത്തെ നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ കയറി സുഖമായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ വിശേഷങ്ങൾ ഇവിടെ നിർത്തുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് മാൾട്ടയിൽ വിശേഷങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട് അടുത്തൊരു എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ 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 ബൈ അപ്പം മാൾട്ട ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരും മാൾട്ട അറിയണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ളവരും എല്ലാവരും നമ്മുടെ ചാനൽ അങ്ങ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ട് ഈ വീഡിയോ അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണ